There's not a single day that passes without you on my mind. Not even one minute can end up before you come around. I yearn for the days when I see your face here before me. I long for the times you held me in your arms. Whoa. I wish that you were here to give me everything I want. But I know that life's unfair. Oke ya, di hari yang cerah ini saya akan kembali test red e, motor yang kalian banyak yang request ya. Kali ini sport fairing 150 cc keluaran dari Honda yaitu Honda CBR 150. Ini motornya punya teman saya. Ini yang tahun 2016 yang pertama kali muncul yaitu yang model ini yang baru kan Uh, ya hampir sama cuman ada perubahan ya beberapa perubahan gitu jadi penampakannya seperti ini motornya ya cukup keren sih bisa dikatakan hmm, punya karakter lah dan ini uh, warna yang merah warna versi yang racing HRR ya pokoknya warna yang racing racing yang merah kalau menurut saya Dibandingkan dengan yang Repsol, saya lebih suka warna yang ini sih. Kalau yang Repsol itu kurang gimana ya? Kurang cocok lah. Kalau Repsol itu cocoknya yang CBR yang lama, yang belum, yang bukan model ini, yang yang masih bodinya bongsor itu ya. Kalau ini cocoknya warna merah sih. Cocok banget, merah-merahnya Honda. Nah ini punya teman saya ini ada beberapa ubahan atau modifikasi yang terlihat di sini ini windshield. Dia pakai yang smoke, entah ini yang merek apa, kurang tahu mungkin dia custom sendiri atau gimana, kurang paham. Dan ini lebih tinggi dan lebih jenongnya lebih kelihatan, e, lebih bagus lah daripada yang standarnya itu kan pendek. Tapi yang model 2018 ke atas itu sudah tinggi, cuman masih ya menurut saya masih kurang bagus lah, bagusan yang model kayak gini. Ya itu sih gampang sih ya modifnya, nggak terlalu susah. Terus kemudian di bagian belakang ini sama yang punya di diganti ya spakbor yang standarnya diganti yang aftermarket entah ini punyanya apa kurang paham dan ya masih kelihatan keren sih. Terus kemudian dia ganti klakson pakai Denso sama kayak punya Yamaha saya bersaya sih yang waterproof harganya sekitar 150 ribuan tergantung wilayah dan toko masing-masing ya. Terus kemudian bannya sudah diganti pakai Aspira Premio dengan ukuran ban depan 110 per 70. Kalau yang bawahnya itu IRC Roadwinner ukurannya 100 per 80. Jadi ini agak diperbesar dikit sih. Cuman eh, kelihatannya masih kelihatan kecil ya dibandingkan dengan Yamaha Saber. Mungkin karena faktor velgnya mungkin ukurannya yang berbeda lebarnya. Terus yang belakang ya sama Aspira Sportivo ukurannya 150 per 60 jadi naik dua tingkat yang standarnya dulu kan 130 per 70 ini 150 per 60 jadi kesannya ya lebih lebih oke okay lah lebih kelihatan gambot dan ini kebetulan saya lagi daerah Jalibar kota Batu kalau pagi viewnya asik sih sore juga kalau pagi viewnya yang bagus gunung yang belakang ini sih nah itu itu Gunung Panderman di situ, yang di sana itu Gunung Arjuno, terus sana itu viewnya Kota Malang dan Kota Batu juga. Jadi asik sih kalau kalian ke Batu atau ke Malang mau ngopi-ngopi, ya ini tempat rekomendasi yang yang paling bagus lah menurut saya secara view ya, viewnya enak, hawanya juga enak, sejuk. Tapi kalau malam agak adem sih. Oke sekarang saya akan coba naik ke Honda CBR 150 ini Nah ini Ini saya hampir napak Jinjit sedikit lah Dan ini eh, bagian eh, Ujungnya ini Ramping jadi lebih enak Nanti untuk ergonominya Menyusul ya videonya Nanti akan saya, saya jelaskan Secara detail 
Terus di sisi kanan kita lihat e, tombol-tombolnya ini ada pas beam, lampu dekat, lampu jauh, klakson dan lampu sen. Yang kanan e, ada tombol starter aja. Saya nggak ada tombol engine kill switch ya. Mungkin nggak terlalu berguna tapi e, kayak kurang gitu, kurang afdol. Terus posisinya juga ini enak. Dia apriok di atas jadi beda dengan E15 dan Gesek R150. Jadi lebih agak lebih tegap. Oh ya ini kuncinya ya standar lah untuk Sport 150 cc dilengkapi dengan shutter key. Terus kita lihat apa aja sih yang ada di speedometer Honda CBR 150 ini. Nah, ini yang model 2016 ya. Jadi yang 2016 itu eh, belakangnya terang, angkanya yang gelap. Tapi kalau yang 2018 ke atas itu belakangnya gelap yang angkanya terang. Di sini ada penunjuk RPM. Di sini ada gear indikator kalau netral ke sini. Nah, ini masuk di satu seperti ini. Terus ini ada speedometer, terus ada jam, odometer sama indikator bahan bakar. Kan ini ada trip A, trip B, konsumsi bahan bakar kilometer per liter. Average kilometer per liternya, uh, ini 50,6 km berarti irit sekali ya. R15 saja cuma 40-an, ini sampai 50 loh. Terus ini uh, ada indikator lampu jauh, di sini ada check engine daerah sini, sama di sini ada indikator untuk suhu. Jadi kalau overheat dia akan nyala warna, warna merah. Nah itu kalau dimatikan ada sapaan CU. Jadi mirip dengan L15 V3 ya, ada sapaannya. Oke sih, mungkin cukup itu aja sih. Nanti untuk lengkapnya eh, saya akan jelaskan di plus minus Honda CBR 150 ini di video selanjutnya. Oke, sekarang saya akan menyalakan mesin. Untuk pertama menyala ini mesinnya sangat halus ya. Suara knalpot, suara mesin itu halus. Cukup enak. Ya dianggap senyap sih, cukup senyap ya. Tapi halus, enak. Sekarang saya akan coba uh, jalan pakai motor ini. Uh, koplingnya cukup jauh jadi uh, saya udah terbiasa dengan kopling pendek jadi kalau pakai kopling yang agak panjang ini cukup kagok ya hukup untuk putar balik pakai motor ini enak banget paling enak daripada L15 V3 ataupun GSX R150 jadi kayak bawa motor naked mungkin karena pengaruh dari stangnya yang apriuk ya yang di atas jadi lebih tinggi untuk tarikan bawah sangat responsif sesuai dengan yang kita butuhkan sesuai dengan eh, bukaan throttle kita Ya cocok sih memang karakter e, mesin dari Honda CBR150 ini square Yaitu bor kali stroke nya itu hampir sama, hampir sama persis Jadi untuk tarikan bawah e, ke atas itu linear Jadi enak gitu, nggak menghentak-hentak Cocok untuk kalian yang suka jalan santai Atau ya ngebut bisa sih Tapi paling enak pakai santai gini sih kalau saya Nah ini saya di daerah komplek villa-villa gitu Di dekatnya Jalibar Dan itu kalau turun ke bawah Sampai jadi pak 2 loh Untuk suspensinya juga Cukup nyaman ya Nggak terlalu lumpuh, nggak terlalu keras Enak lah Kalau dibandingkan dengan gesek R150 Masih enakan ini Tapi kalau untuk Kalau sama R15 Ya bisa dikatakan hampir-hampir mirip lah itu dipakai jalan suara mesin sama suara knalpotnya itu 
halus banget kalau posisi mengemudi kayak gini sih pakai CBR 150 ini mau pakai harian mau pakai touring pun masih oke okay lah daripada GSK 150 ataupun 15 w 3 karena cukup santai sih posisi kakinya juga nggak terlalu menekuk stangnya juga tinggi jadi eh, mungkin ini eh, dari Honda mengusung tema yang berbeda ya daripada yang lain kalau yang R15 V3 ataupun GSK 150 mereka mengusung sport to land kalau ini e, bisa dikatakan sport touring ya spionnya juga e, sangat memadai untuk melihat ke belakang remnya juga cukup enak pakem yang belakang cukup cukup rasa pakemnya jadi kalau misalnya kalian mau ngerem belakang hati-hati ya kalau terlalu dalam bisa-bisa ngepot oke sini ada museum angkut oke sekarang coba saya akan speeding untuk dipakai ngebut uh, motor ini juga cukup enak tenaganya linear datar gitu penyaluran tenaganya cukup halus cukup merata dari bawah sampai ke atas yaitu tadi sih faktor dari karakter mesin yang square tapi yang saya kurang suka di RPM atas 7000 ke atas terutama itu rawungan mesinnya itu begitu terasa keras gitu loh cuman kerasnya bukan keras kasar gitu enggak kerasnya keras halus cuman ya agak risi aja sih terus sama getaran di joknya mulai ketika di RPM 7000 ke atas itu getaran di jok juga cukup terasa jadi jadi maaf ya bokong saya itu jadi uh, geli gitu kena getaran tadi tapi untuk di kaki sih getarannya enggak terasa ya mungkin karena full stepnya dia pakai tambahan karet Tuh kan pakai karet jadi lebih nyaman nggak kerasa sih getarannya yang kerasa ya di bagian jok tadi Oke okay, gigi 4 uh, bisa menyentuh 100 itu masih belum redline ini cocok banget buat touring karena tenaganya linear posisi nyaman dipakai ngebut juga enak terus juga karena motor ini ramping ya dipakai slap slip cukup enak kemarin saya coba di kemacetan itu cukup enak Nah setelah ini saya akan coba di jalan tanjakan menuju ke Cangar Oke ya sekarang saya uh, yang menuju ke daerah Cangar untuk mencoba gimana sih performa CBR 150 ini di tanjakan maupun di tikungan untuk di tanjakan ini cukup enteng ya cukup gampang banget untuk naik 
cukup nyaman nggak nggak terlalu butuh effort plus sih tarikannya cukup mumpuni wah kalau masalah mesin sih motor ini patut diacungi jempol ya tarikan bawah enak tarikan atas enak nyaman nyaman sekali bung bawa motor ini saya pakai mulai beberapa lama tadi ya bukan beberapa lama sih mungkin sekitar sejam pakai itu enggak enggak kerasa capek loh ya mungkin capeknya di pergelangan tangan aja sih kalau di punggung di pundak itu enggak enggak kerasa capek sama sekali di kaki pun juga demikian cocok untuk kalian yang pengen punya motor sport fairing dan jadi motor satu-satunya ya untuk harian untuk sanmori atau mungkin untuk touring ini cocok lah posisinya nyaman enak mesin juga enak uh enak-enak lah <laughs> untuk dipakai hendrin juga nyaman enggak enggak terlalu goyang ya motornya karena suspensinya tadi cukup dewasa ya nggak terlalu nggak terlalu empuk juga nggak terlalu keras pas lah oke ini sekarang saya sudah di jalan pegunungan arah ke Cangar di sini favoritnya anak-anak San Mori sih khususnya anak-anak eh, Mojokerto anak-anak Jombang banyak sih di sini plat es plat es pada San Mori di sini cuman bagi kalian yang belum pernah kesini hati-hati ya dengan jalannya di sini jalannya nggak terlalu lebar terus juga e, banyak tumpahan tetesan-tetesan solar itu loh jadi cukup berbahaya sih terus juga banyak ini di samping kanan kiri ada mungkin perbaikan jalan atau e, kegiatan warga atau ya itu tadi lah nah ini seperti ada pasir-pasir nih kalau kalian pertama kali ke sini jangan langsung kalian kebut-kebutan di sini ya cornering sampai ekstrim gitu soalnya nanti e, imbasnya kalau misalnya daerah sini kebanyakan anak kres nanti lama kelamaan kasusnya mirip dengan yang di Lembang loh jadi nanti anak-anak Sanmori jadi dilarang ke sini tapi itu agak sulit sih soalnya anak-anak Sanmori di sini kan pasti kan makan-makan di pinggir-pinggir jalan itu itu kan warungnya orang sini juga tapi balik lagi uh, tetap saya still reading ya kita di sini bertamu jadi uh, jangan sampai kita merepotkan diri sendiri dan orang sini juga tuh di sini tuh banyak uh, jalan berpasir tapi kalau malam di sini cukup enak nggak kayak beberapa bulan yang lalu karena uh, hampir semua jalan di sini udah Uh, ada penerangannya kalau beberapa bulan yang lalu itu masih ada beberapa jalan yang masih belum ada uh, penerangan lampu ya jadi jalannya gelap terus juga ini marka jalan udah dicat ulang jadi kalau malam hari uh, lebih kelihatan ya ini klaksonnya pakai klakson Denso entah gimana ya rasanya ya motor spot fairing pakai klakson keong itu uh, cukup mengherankan juga sih mungkin kalau klakson uh, yang bukan keong yang bunyinya tin itu mungkin masih oke okay lah tapi kalau ini ya agak-agak lucu sih tapi bukannya jelek loh cuma ya unik aja jarang-jarang soalnya orang pakai motor spot fairing klaksonnya keong Tuh lihat ada garis-garis hitam ini kayak tetesan lah itu bekasnya tetesan solar. Jadi benar-benar harus hati-hati lah kalau di sini. Ini juga ada warung-warung. Nah, ini bekasnya eh, kan beberapa minggu yang lalu di desa ini tempatnya sumber berantas ini eh, sempat diterjang angin puting beliung ya. Jadi angin plus ada badai pasirnya juga wah 
jadi banyak kerugian material di sini tuh lihat warung-warungnya tuh kasihan juga sih tapi ya namanya bencana alam mau gimana lagi tapi sekarang udah kondusif masyarakat di sini udah mulai berbenah dan bisa kembali seperti semula lagi jalannya likak likuk kanan kiri view pegunungan jadi asik sih kalau riding di sini yang dari luar luar kota luar luar provinsi atau luar pulau mau jalan jalan ke Batu sempatkanlah riding di sini ya viewnya enak banget oke mungkin cukup itu aja sih ya video test ride kali ini oke bila kalian suka dengan video ini jangan lupa di like Apabila ada pertanyaan, kritik, atau saran, silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasinya. Follow juga Instagram saya di at mojo underscore 038. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.